வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட் ஐ எம் கணேசன் ஃப்ரம் ஸ்ரீ ஹரிகணேசிங் ஸ்டூடெண்ட் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கியூவிங் மாடல்ஸ் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் கியூவிங் தெரியல இருக்கிற ஃபோர்த் யூனிட் அந்த யூனிட்டோட இன்ட்ரடக்ஷனும் அது ரிலேட்டட் ஃபார்ம்லாவும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த கியூவிங் மாடல்ஸ் இந்த கியூவிங் தெரியல நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கியூ பொதுவாகவே எங்கெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்க போறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் டிக்கெட் வாங்க போது அந்த கியூ ஃபார்ம் ஆகும் சினிமா தேட்டரில் டிக்கெட் வாங்க போனீங்கன்னா அங்கே கியூ ஃபார்ம் ஆகும் எங்கள் பார்பர் ஷாப்பு அங்கேயும் கியூ ஃபார்ம் ஆகும் இது மாதிரி வேரியஸ் பிளேஸில் வந்து கியூ ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ இந்த பேங்க்கு போனாலும் கியூ ஃபார்ம் ஆகும் சரிங்களா சரி இப்போ கியூவில் என்ன நம்ம என்ன நடக்குதுன்னா சர்வர் கஸ்டமர் ரெண்டு பேர் முக்கியமாக இருப்பாங்க சர்வர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சர்வீஸ் இருப்பாங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சிஸ்டம் இப்போ இதில் வந்து நான் என்னென்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிஸ் சிஸ்டத்தை நான் இங்கே சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு பேங்க்குக்கே போறீங்க அல்ல ஒரு இதுக்கு போறீங்க சினிமா தேட்டருக்கே போறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிக்கெட் வாங்க போனீங்கன்னா அங்க ஒரே ஒரு சர்வர் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ ஒரே ஒரு சர்வர் இருக்காங்க அப்படின்னும் போது என்னன்னா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே லைன்ல நிக்குமே கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் அந்த கியூல நின்று சர்வீஸ் வாங்கிட்டு வெளியில போயிடுவாங்க ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் சிஸ்டம் சரிங்களா ஓகே இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க்குக்கே போறீங்க அங்க பேங்க்குக்கு போயிட்டு நீங்க பணம் டெபாசிட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் மோர் தென் ஒன் சர்வர் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்க வந்து ரெண்டு சர்வர் இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் சர்வர் ஒன் சர்வர் டூ ரெண்டு சர்வர் இருக்காங்க ஸோ கஸ்டமர் வந்து வெயிட்டிங் ஹாலில் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அது தேர் ஆல் வெயிட்டிங் இந்த சிஸ்டம் ஸோ அப்போ என்னன்னா கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே கியூல நிக்கிறாங்க ஓகே ஸோ வெயிட் பண்ணி அவங்களோட சர்வீஸ் வாங்கிட்டு வெளியில போறாங்க இதர் சர்வர் ஒன்லயோ சர்வர் டூலயோ சர்வீஸ் வாங்கிட்டு வெளியில போறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் மல்டி சர்வர் இது வந்து சிங்கிள் சர்வர் இது மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் சிஸ்டமை நம்மளால பார்க்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ எவ்வளோ பேர் வேணாலும் நிற்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்ல முடியும்னா சிங்கிள் சர்வர் அதாவது எஸ் சர்வர் கவுண்ட்டை வந்து எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சிங்கிள் சர்வர் இதில் வந்து ரெண்டு சர்வர் இருக்கிறாங்க அப்போ இது சிங்கிள் சர்வர் மல்டி சர்வர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஸ்டம் ஓகே அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா என் நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் அலோட் இந்த சிஸ்டம் அதாவது எவ்வளோ பேர் வேணாலும் இந்த கியூவில் நிற்கலாம் இவ்வளோதான் நிற்கணுன்ற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அங்கே சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அதனால இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி ஸோ கெப்பாசிட்டி வந்து இன்ஃபைனைட் ஓகே ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இதில் சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி மல்டி சர்வர் நாட் மோர் தென் ஒன் சர்வர் மல்டி சர்வர் அண்ட் இன்ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி ஸோ இப்படி ஒரு இது மாதிரி சிஸ்டம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரி இப்போ எங்கேயாவது ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கலாம் சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டரை பார்க்க போனோம்னா சம் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஒரு பத்து பேருக்கு பதினஞ்சு பேர் தான் ஒரு நாளைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுப்பாங்க ஸோ தர் இஸ் ஒன்லி டென் கஸ்டமர்ஸ் அலோட் இந்த சிஸ்டம் ஹியர் ஆல்சோ சிங்கிள் சர்வரும் இருக்காங்க மல்டி சர்வரும் இருக்காங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறோம் ஒரே ஒரு சர்வர் தான் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ தர் இஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் தி சிஸ்டம் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந்த சிஸ்டம் ஒன்லி டென் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் அலோட் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன ஆகும்னா நம்பர் ஆஃப் சர்வர் ஒன்று சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபைனைட் ஒருவேளை அஞ்சு பேர் தான் அலோடு பத்து பேர் தான் அலோடுனா அது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும் அது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மல்டி சர்வர்லேயும் இதே மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கலாம்ல மோர் தென் ஒன் சர்வர் சர்வர் ஒன் சர்வர் டூ ரெண்டு சர்வர் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிஸ்டத்தில் வந்து ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி ஒன்லி டென் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் டுவெல் லெவல் ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் ஆர் அலவுட் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ மல்டி சர்வ் சர்வர் அண்ட் இன்ஃபைனைட் ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி ஸோ எஸ் வந்து டூ சர்வர் இருக்கிறாங்க அண்ட் ஃபைனைட் கெப்பாசிட்டி ஸோ அப்போ மோர ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலு டைப் ஆஃப் சிஸ்டத்தை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி இப்போ இதோட அல்டிமேட் எய்ம் இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ற கஸ்டமர் இங்கே வெயிட் பண்ணி சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போவாங்க அப்போ கஸ்டமர் எவ்வளவு நேரம் வெ
மீன் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அரைவிங் இந்த சிஸ்டம் ஸோ எல்லா சிஸ்டத்துலேயும் எவ்வளோ கஸ்டமர் வர்றாங்கன்றது நம்மளால டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டேட்டாவை வந்து அவங்க கலெக்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க வச்சு கொஷின்லேயே இருக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா சர்வர் இந்த ஒரு சர்வர் வந்து ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளோ சர்வீஸ் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு டேட்டாவும் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து மியூ அப்போ லேம்டான்றது கஸ்டமர் வர்றது அரைவல் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் மியூன்றது சர்வரோட சர்வீஸ் டைம் இந்த ரெண்டு டேட்டா இருந்துச்சுனாவே போதும் நம்மளால அந்த சிஸ்டத்துல நடக்கிற விஷயம் ஒவ்வொன்றத்தையும் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது கஸ்டம் சர்வர் கஸ்டமரோட வெயிட்டிங் டைம் அது எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணி சிஸ்டத்தை நம்ம பர்ஃபெக்ட் ஆக்க முடியும் சரிங்களா ஸோ இதை பத்தி தான் இந்த கியூவிங் தெரியல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம பார்க்க போகும் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இன்ட்ரடக்ஷன் இதை தவிர விவசாயம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ நம்ம இந்த டாபிக்ல இந்த யூனிட்ல நம்ம யூஸ் பண்ண போற நோட்டேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேம்டர்ன் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அரைவல் கஸ்டமர் அரைவல் மீன் அரைவல் ரேட் மியூன்றது சர்வரோட சர்வீஸ் டைம் ஸோ இதை மாதிரி இந்த கியூவிங் தேரியில இதை மாதிரி நோட்டேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோன்றதை முதல்ல பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த நாலு மாடலுக்கும் நல்லா கிளியரா புரிஞ்சுங்க இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனட் கெப்ப கெப்பாசிட்டின்றது என்னது மாடல் ஒன் மல்டி சர்வர் ரெண்டு சர்வர் கிடையாது மோர் தென் டூ சர்வர் ஆல்சோ பாசிபிள் ஸோ மல்டி சர்வர் இன்ஃபைனட் கெப்பாசிட்டின்றது மாடல் டூல வந்துடும் அதே மாதிரி சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டின்றது மாடல் த்ரீல வந்துடும் அதே மாதிரி மல்டி சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டின்றது மாடல் ஃபோர்ல வந்து இந்த நாலு மாடல் தான் இந்த யூனிட்ல இருக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த நாலு மாடலுக்கான ஃபார்முலா டெரிவேஷன்ஸும் கேட்குறாங்க அது ரிலேட்டடான சம்ஸும் கேட்குறாங்க சரிங்களா ஓகே அப்போ இப்போ இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நோட்டேஷன்ஸ்லாம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இதுதான் நோட்டேஷன்ஸ் என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஸ்மால் என் இது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இன் த சிஸ்டம் சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ கஸ்டமர் இருக்கிறாங்க அப்படின்றது என்ன லேம்டா நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா மீன் அரைவல் ரேட் அதாவது ஆவரேஜா அந்த சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ கஸ்டமர் உள்ள வராங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஒரு பேங்கே எடுத்துங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு எவ்வளவு கஸ்டமர் உள்ள வராங்க அப்படின்றது தான் மீன் அரைவல் ரேட் ரேம்டா ஓகேங்களா அதே மாதிரி லேம்டாக்கு அப்புறம் மியூ மியூன்றது மீன் சர்வீஸ் ரேட் உள்ள இருக்க சர்வர் இருக்காரு பாத்தீங்களா அந்த சர்வர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு எவ்வளவு பேருக்கு அவருக்கு அவங்களோட சர்வீஸ் அவங்களுக்கான தேவையை பூர்த்தி செஞ்சு வெளில அனுப்புறதை பொறுத்து தான் மியூ மீன்றது சர்வீஸ் ரேட் இந்த ரெண்டு டேட்டா தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஷின் கொஷின்ல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ரெண்டு டேட்டா கரெக்டா எது மியூ எது லேம்டான்றது கிளியரா புரிஞ்சு நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் மற்ற டேட்டா எல்லாம் நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கும் சரி என்ன கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் பாருங்க பிஎன் பிஎன் என்னன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட் ப்ராபிலிட்டி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி என் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அதாவது ஒரு சிஸ்டத்துல அதாவது பேங்கே வச்சு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமே பேங்க்ல ஆஹ் எக்ஸாக்டா ஒரு பத்து கஸ்டமர் உள்ள இருக்கிறதுக்கு ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து கஸ்டமர் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பி என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப அடுத்தது எல் எல் கியூ எல் எஸ் டபிள்யூ கியூ டபிள்யூ எஸ் இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எல்னா என்ன டபிள்யூனா என்ன இங்க எல் எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படி யூஸ் பண்றது தான் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இது வந்து டபிள்யூன்றது கஸ்டமர் வெயிட்டிங் டைம் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் இது என்னது நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இந்த இந்த வேர்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் வெறும் சிம்பிளா நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இல்ல ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் டபிள்யூன்றது ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் யூ ஆனது அப்ப சொல்றது தான் சரிங்களா சரி இப்ப இதை பத்தி நான் சொல்றேன் இங்க என்னன்னா எல் கியூ எல் கியூனா கியூ ரெப்ரசன்ட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த கியூ இப்ப இந்த கியூல ஆவரேஜா எவ்வளவு கஸ்டமர் நிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த கியூ அப்படிதான் எல் கியூ அப்ப எல் எஸ் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயும் சேர்த்து கியூலுக்கும் சிஸ்டத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா வெறும் லைன்ல மட்டும் நிக்கிறவங்களோட ஆவரேஜ் தான் எல் கியூ ஆனா லைன்ல நிக்கிறவங்க சேர்த்து பிளஸ் ஒருத்தர் வந்து சர்வீஸ் வாங்கிட்டு இருப்பாங்களா நாட் ஓன்லி ஒருத்தர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் ஒன் சர்வர்னா ஒவ்வொரு சர்வருக்கு முன்னாடியும் ஒரு ஆள் நின்று இருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி கியூல நிக்கிறவங்க பிளஸ் சர்வீஸ் வாங்கிட்டு இருவாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ எல் கியூ எல் எஸ்ன்றது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் மொத்த சிஸ்டத்துல எவ்வளவு பேர்
இன்பைனிட்டி அப்புறம் அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து ரோ பவர் n 1 ரூ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா இதிலே सपोज சம் டைம் p not கண்டுபிடிச்சினா என்னன்னா no customer in the system customer ஏ இல்ல அதுக்கான probability value என்னன்னா p not p n னா n customer in the system okay இப்போ ls ls ன்றது நான் சொல்ல வேண்டிய நோட்டேஷன்ல ls னா average number of customer in the system அதுக்கான ஃபார்முலா ரோ பை 1 ரூ average number of customer in the queue ரோ ஸ்கொயர் பை 1 ரூ அதே மாதிரி w னா என்னன்னு சொல்லி இருந்தேன் W na average waiting time of the customer in the system 1 by mu into 1 minus rho. That means W Q is the average waiting time of the customer in the queue rho by mu into 1 minus rho. So, this is all the formula. That means the seventh one is the probability that the waiting time of a customer in the system exceeds T. That means the average probability of the average of a customer in the system exceeds T. That means the average of a customer in the system exceeds T. That means the average of a customer in the system exceeds T. அதாவது நான் என்ன முடிவு பண்றேன் எப்ப பார்த்தாலும் அந்த பேங்க்கு போனா ஒன் ஹவர் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குப்பா அப்படின்னு ஒருத்தவங்க புலம்பிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் ஆவரேஜா நம்ம பேங்க்கு வராங்க ஒன் ஹவருக்கு மேல வெயிட் பண்றாங்க எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்ப இதோட வேல்யூ வந்து அதிகமா வந்துச்சுன்னா நிறைய கஸ்டமர் அந்த மாதிரி வெயிட் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம் உடனே அவங்க என்ன டிசைட் பண்ணுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் சர்வரை போட்டு அந்த வெயிட்டிங் டைம் குறைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன் இந்த ப்ராப்ளத்தை யூஸ் பண்ணும் போது உங்களால இந்த மாதிரி பிரச்சனையை சரி பண்ண முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சிஸ்டம் வந்து நம்ம அந்த பேங்க் சிஸ்டம் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடலுக்கான ஃபார்முலா இது கிளியராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ மாடல் டூ ஃபார்முலா பார்க்கலாம் மாடல் டூ என்ன சொல்லியிருக்கேன் மல்டி சர்வர் அதாவது மோர் தென் ஒன் சர்வர் அண்ட் இன்ஃபினெட் கெப்பாசிட்டி ஸோ இதுதான் வந்து மாடல் டூ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் யூட்டிலைசேஷன் வந்து லேம்டா வந்து சாரி ரோ வந்து லேம்டா பை மியூ எஸ் ஆர் எஸ் மியூ சொல்லலாம் சர்வர் சிங்கிள் சர்வர்ல வெறும் லேம்டா பை மியூ தான் ஆனா ரோல வந்து லேம்டா பை மியூ எஸ் ஆர் எஸ் மியூ இதை ஒன்னு சொல்லிக்கிறேன் அதுதான் இந்த ஃபார்முலா ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த செகண்ட் மாடல் வந்து நம்ம பி நாட் கண்டுபிடிக்கணும் பி பி நாட்டுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் சிக்மா என் ஈக்குவல் ஜீரோ டூ எஸ் மைனஸ் ஒன் எஸ் ரோ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் எஸ் ரோ பவர் எஸ் பை எஸ் ஃபேக்டோரியல் டூ ஒன் மைனஸ் ரோ ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு பவர்ல மைனஸ் ஒன் போட்டுருங்க அவ்வளோ தான் பிடிச்சிச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல் கியூ எல் கியூ எல் கியூ எல் எஸ் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த கியூ அதுக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை எஸ் இன் டெஸ் ஃபேக்டோரியல் எஸ் ரோ பவர் எஸ் பிளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் ஒன் மைனஸ் ரோ ஹோல் ஸ்கொயர் பி நாட் ஒன்ஸ் எல் கியூ கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி எல் எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல் எஸ்க்கான ஃபார்முலா எல் கியூ பிளஸ் எஸ் ரோ டபிள்யூ கியூக்கான ஃபார்முலா எல் கியூ பை லேம்டா டபிள்யூ எஸ்க்கான ஃபார்முலா எல் எஸ் பை லேம்டா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ஃபார்முலா The uh, probability that an arrival has to wait. This is not the second model. Now, if you wait for an arrival, it's a multi-server system. Multi-server is more than one server. Server 1, server 2, server 3. If you have three servers, if you wait for a customer, if you have three servers, 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 you wait for four servers. நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து சர்வரை விட அதிகமா வந்தாங்கன்னா உள்ள இப்போ உதாரணத்துக்கு மூணு சர்வர் இருக்காங்க வந்திருக்க கஸ்டமர் ரெண்டே பேருனா அவங்க வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லையா டைரக்டா சர்வீஸ் வாங்கிட்டு போயிடலாம் அதுவே நாலு பேர் வந்தாங்கன்னா என்ன ஆகும் நம்பர் ஆஃப் சர்வரை விட அதிகமா வந்துட்டாங்கன்னா நாலாவது வந்தவங்க வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் சொல்றாங்க இங்க நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் விட சர்வர் அதிகமா இருந்தாங்க அதிகமா கம்மி அதாவது கம்மியா இருந்தாங்கன்னா 
சர்வரை விட கஸ்டமர் அதிகமா இருந்தாங்கன்னா வெயிட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கான ப்ராபிலிட்டி நம்ம இங்கே ஃபார்ம்ல தான் இது அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் சொன்னது இல்லை ஒரே உல்டா உல்டா கேஸ் என்னது கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்ம்லா கஸ்டமர் வெயிட் பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் வித்வுட் வெயிட்டிங் ப்ராபிலிட்டி தட் அண்ட் அரைவல் என்டர்ஸ் த சர்வீஸ் வித்வுட் வெயிட்டிங் வெயிட் பண்ணாம சர்வீஸ் வாங்கணும்னா ஒன் மைனஸ் ஆப்போசிட் ஒன் மைனஸ் திஸ் இதுல இருந்து இந்த வர வேல்யூ சப்ளை பண்ணது எப்பவுமே ப்ராபிலிட்டில சக்சஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபெயிலியர்னா ஒன் மைனஸ் சக்சஸ் அதே லாஜிக் படி வெயிட் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ஃபார்முலா வெயிட் பண்ணக்கூடாதுன்னா ஒன் மைனஸ் திஸ் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு எயித் ஃபார்முலா சரிங்களா இதுதான் செகண்ட் மாடல் ஃபார்முலா அடுத்தது தேர்ட் மாடல் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் மாடல் த்ரீ பார்க்கலாம் மாடல் த்ரீ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி ஃபைனட்னா என்ன அர்த்தம் சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் பேர் தான் அலவுடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்பர் ஷாப் போகிறீங்க ஹேர் கட் பண்ணால் போனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் ஹாலில் வந்து நாலு சேர் இருக்குன்னா நாலு சேர் நாலு பேருக்கு மேலே வந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும் உட்கார இடம் இல்லை வெளி வெளியில் தான் போய் ஆகணும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லிமிடெட் கஸ்டமர் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ சிங்கிள் சர்வர் ஒரே ஒரு பார்பர் தான் இருக்காரு வெயிட்டிங் ஹால் நாலு தான் இருக்குன்னா சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி இதுதான் வந்து மாடல் த்ரீ சரிங்களா இத மாதிரி சிஸ்டத்துக்கு ஃபார்ம்ல வந்து சர்வர் யூட்டிலைசேஷன் லேம்டாப் பை நியூ P0 1 ஒன் மைனஸ் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் கே பிளஸ் ஒன் இந்த கேன்றது நம்ம லிமிடெட் சிஸ்டம் எவ்வளோ பேர் இருக்குன்னு சொல்றாங்களோ அது லேம்டா டேஷ்னா நியூ இன்டு ஒன் மைனஸ் பி நாட் இந்த லேம்டா டேஷ்ன்றது என்னன்னா எஃபெக்டிவ் அரைவல் ரேட் சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவ் அரைவல் ரேட் வர அரைவல்லே இடம் எல்லாம் ரிட்டர்ன் போறாங்க அதனால அதெல்லாம் வந்து எஃபெக்டிவ் அரைவல் ரேட் ஆகிடும் அதே மாதிரி அடுத்தது எல்எஸ் எல்கியூ ஆஸ் யூஸ்வல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா எல்எஸ்க்கான ஃபார்முலா ஒரு கொஞ்சம் பெரிய ஃபார்முலா தான் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ மைனஸ் கே பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு ரோ பவர் கே பிளஸ் ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் கே பிளஸ் ஒன் ஃபார்முலா தான் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணி எல்கியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்எஸ் மைனஸ் லேம்டா டேஷ் பை நியூ டபிள்யூஎஸ்க்கான ஃபார்முலா எல்எஸ் பை லேம்டா டேஷ் டபிள்யூக்யூக்கான ஃபார்முலா எல்கியூ பை லேம்டா டேஷ் அடுத்து லாஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலா என்னென்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் யூ கஸ்டமர் டேர்ன்ட் அவே ஏன் டேர்ன்ட் அவே என்னென்னு அர்த்தம் இப்போ சிஸ்டம் இருக்கு இதுதான் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டினு சொல்றேன்ல வெயிட்டிங் ஹாலில் அஞ்சு பேர் தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா வர்ற சர்வர் என்ன பண்றது இடம் இல்லாமல் ரிட்டர்ன் போயிடுவாங்க இப்போ அப்படி ரிட்டர்ன் போறதுக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு கே கண்டுபிடிக்கிறது இதெல்லாம் முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ்ல கஸ்டமரை வந்து ரிட்டர்ன் போனாங்கன்னா அதெல்லாம் லாஸ் அது ஆகாம பார்க்கறதுக்கு இந்த இதெல்லாம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் யூ கஸ்டமர் டேர்ன்ட் அவே அப்படின்னா ரோ பவர் கே இன்ட்டு பி நாட் இதோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்தா நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் போறாங்க இப்போ சர்வர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை நம்ம சரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தேர்ட் மாடல் ஃபார்முலா இதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் மாடல் ஃபார்முலா இப்போ பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்தது ஃபோர்த் மாடல் ஃபோர்த் மாடல் என்னது மல்டி சர்வர் ஃபைனட் கெப்பாசிட்டி இப்போ மல்டி சர்வர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதாவது மோர் தென் ஒன் சர்வர் அதே மாதிரி சிஸ்டத்தில் கொஞ்சம் பேர் தான் அலவுடு இப்போ பார்பர் ஷாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பேர் தான் வெயிட் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க அட் சேம் டைம் அந்த சிஸ்டத்தில் ஒரு சர்வர் இல்லாமல் ரெண்டு சர்வர் மூணு சர்வர் இருந்தாங்கன்னா அதுதான் ஃபோர்த் மாடல் இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் யூட்டிலைசேஷன் ரோ வந்து லேம்டா பை மியூஎஸ் அதே மாதிரி பீ நாட் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஃபார்முலா என் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ டு எஸ் மைனஸ் ஒன் ரோ எஸ் பவர் எ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் பிளஸ் எஸ் ரோ பவர் எஸ் பை எஸ் ஃபேக்டோரியல் சிக்மா என் ஈக்குவல் டு எஸ் டூ கே பி ரோ பவர் என் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் பவர் மைனஸ் அட் த சேம் டைம் அந்த பி எனக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஸோ நான் நான் சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா ஃபோர்த் மாடல் ஒன் ஆஃப் தி டஃபஸ்ட் மாடல் மாடலில் விட என்ன ஸ்டெஃப்னா ஃபார்முலா படிக்கிறது தான் ரொம்ப டஃப் லேம்டா டேஷ்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் எல்கியூவோட ஃபார்முலா பாருங்கள் இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் பைகார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஆனால் கண்டிப்பாக இது படித்தா மட்டும் தான் ஃபோர்த் மாடல் அட்டன் பண்ண முடியும் அதனால தான் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்டு சொல்கிறது முடிஞ்சால் ஃபோர்த் மாடல் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு மூணு மாடல் நல்லா தரவா படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அதுக்காக ஃபோர்த் மாடல் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நாளாக ஃபோர்த் மாடல் கொஷின்ஸ் லைட்டாக கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அதனால் யூ கேனாட் அவாய்டு அதாவது அவங்க வந்து கொஷின் அப்படி கேட்ட